എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ടീച്ചർ ഗുഡ് ഈവനിങ് സൈലന്റ് പ്രേയർ ഓക്കെ ബുക്ക് അടച്ചു വെച്ച എല്ലാവരും ജസ്ബൽ മറന്നുപോയിന്നോ എന്നെ പറയാത്ത പറ മറന്നുപോയി ഫജാൻസ് റൂൾ എക്സ്പ്ലൈൻ ദ കോവാൽ കോവാലിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് അയോണിക് ബോണ്ട് ആ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് റൂൾ ആരാണ് പാർഷ്യൽ കോവാലിന്റെ ക്യാരക്ടർ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നവർ ആരാണെന്നാ പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആണോ അത് വളാരിറ്റി അല്ലേ സിദ്ധി പറഞ്ഞ് ഫജാൻസ് റൂൾ അയാൾ പറഞ്ഞു പാർഷ്യൽ കോവാലിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് അയോണിക് ബോണ്ട് അത് കറക്റ്റാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞ സിദ്ധി ഫജാൻസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് <laughs> Smaller the 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 size of the the size of 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 cation, larger anion, and high charge greater is the covalent character of ionic bond. ോ ക്ലാസ് കാണാറുണ്ടല്ലോ ക്ലാസ് കണ്ടില്ലല്ലോ ജോർജ് ഇവരൊന്നും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നില്ല അഫ്രീം പറഞ്ഞ മോളെ ബി എസ് സി പി ആർ ടി ഫുൾ ഫോം എന്താ Valence shell, electron pair, repulsive uh, theory. ഉപയോഗിച്ച് നമ്മള് ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണേ ആ സ്ട്രക്ചർ പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് മിറ പറഞ്ഞ മോളെ ബി എസ് സി പി ആർ തിയറിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റിലേറ്റ് ഏതാ ഒറ്റയ്ക്കൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏതാണ് ആ പോയിന്റ് കേട്ടില്ല പറഞ്ഞേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ ഉണ്ട് ജഹാൻ ഏതൊക്കെയത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ കേട്ടില്ല ജഹാൻ ടീച്ചർ ഹലോ പറഞ്ഞേദിയ നമുക്ക് സമയങ്ങൾ ഏനില്ല ഫാദിയ പറഞ്ഞ മോളെ There are two types of pairs of electrons. Which are they? Bond pair and lone pair. Ah, bond pair and lone pair. Sajjadu varanyi, bond pair and bond pair, lone pair and ubiyogichi namal enginiya shape varayinne. Ah, order anginiya. Repulsive interaction de order. Ah, first, we 
ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആരാണോ സെൻട്രൽ ആറ്റം ആ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി വേറെയൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല സെൻട്രൽ ആറ്റം സറൗണ്ടിങ് ആറ്റത്തിനോട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ചിലപ്പോ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാതെയും ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകാം ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ ബോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നും പങ്കെടുക്കാത്തവരെ നമ്മൾ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അവര് തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കണം അതിനുമുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റത്തിന്റെ ബേസിൽ എത്ര ബോൺ പെയർ എത്ര ലോൺ പെയർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അവരെ നമ്മൾ റിപ്പൽഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സെൻട്രൽ ആറ്റം കണ്ടെയ്നിങ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് ഓൺലി ബോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ ബോൺ പെയറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും എല്ലാവരും വേഗം എടുത്തെ ടേബിൾ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോൺ ബോൺ പെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തില് ലോൺ പെയർ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ ജോമട്രിയിൽ ആയിരിക്കും എന്താ ടീച്ചർ എഴുതി തന്നതാ ആകെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പെയറെ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ രണ്ട് ബോൺ പെയറും സീറോ ലോൺ പെയറും ലോൺ പെയർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ലീനിയർ ജോമട്രി വിത്ത് ബോണ്ടാങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മൂന്നും ബോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ ആണെങ്കിൽ ബോണ്ടാങ്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി നാല് പേരാണെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ലോൺ പെയർ ഒന്നും ഇല്ല നാല് പേരാണെങ്കിൽ ടെട്രാഗഡ്രൽ ജോമട്രി വൺ സീറോ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി അഞ്ച് മൂന്ന് യെസ് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉണ്ട് അഞ്ചും ബോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ രണ്ട് ബോണ്ടാങ്കിൾ ഉണ്ട് വൺ ട്വന്റി ആൻഡ് നയൻറ്റി ആറ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എല്ലാം ബോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ ഒക്ടാഗഡൽ ജോമട്രി വിത്ത് ബോണ്ടാങ്കിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തില് ബോൺ പെയർ മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ ഉള്ള ഷെയ്പ്പ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അടുത്ത പേജ് എടുത്തേ ടേബിൾ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ഷെയ്പ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മലീഹ എവിടെയായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ സ്കൂളിലെ എക്സാം ആയിരുന്നു അതാ ഞങ്ങള് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു തിയറിയാ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മോളിക്കുളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാക്സിമം നിങ്ങള് ഈ സൺഡേക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സും എടുത്ത് വെച്ച് കാണുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണ് കേട്ടോ മിസ്സാക്കി കളയരുത് ഒരിക്കലും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് ടേബിൾ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൽ ബോൺ പെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട് പങ്കെടുക്കാത്തവരും ഉണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഷെയ്പ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനെങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ അവര് ആ മോളിക്യൂളിന്റെ ഫോർമുല അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതില് എ എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ ആറ്റം ബി എന്ന് പറയുന്നത് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം ഓക്കെ അതിന്റെ അകത്ത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ടു ഇ അതായത് രണ്ട് സറൌണ്ടിങ് ആറ്റവും ഉണ്ട് ഒരു ലോൺ പെയറും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് സറൌണ്ടിങ് ആറ്റം എയ്ക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബോണ്ട് പെയറുകൾ ഉണ്ട് രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ട് എന്തായാലും രണ്ട് ബി ആറ്റം എ യോട് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോൺ പെയറ് അവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ് ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉണ്ട് അല്ലെ ശരിയല്ലേ മക്കളെ എ ബി ടു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സെൻട്രൽ ആറ്റം രണ്ട് ബി ആറ്റം സറൌണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ രണ്ട് ബോൺ പെയർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ലോൺ പെയറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ടോട്ടൽ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഇനി നിങ്ങൾ ടേബിൾ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സിലോട്ട് നോക്കുക മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വയസ്സ് പറഞ്ഞേ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും വയസ് ആ ട്രൈഗണൽ പിരമിഡലോ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ സൈഡിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ നേരെയുള്ള പേര് പറഞ്ഞ പോരെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് പേരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന മക്കളെ ട്രൈഗണൽ പ്ലാനർ ജോമട്രി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാനത് ഇവിടെ വരച്ചു വെക്കുവാണ് എ ആണ് ഇവിടുത്തെ സെൻട്രൽ ആറ്റം എക്ക് ചുറ്റും രണ്ട് ബോൺ പെയറും ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു ലോൺ പെയറും കൂടെ വരച്ചു വെച്ചു ലോൺ പെയറും ഒരു ബോണ്ട് പോലെ വരച്ചിട്ടാ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഇത് ശരിയാണോ ഇപ്പൊ രണ്ട് ബോൺ പെയറും അടുത്തടുത്തായിരിക്കുന്നേ ഒരു ലോൺ പെയറും ഒരു ബോൺ പെയറും കൂടി അടുത്തടുത്തായിരിക്കുന്നേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു വി എസ് സി പി ആർ തിയറി റിപ്പൽഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മിനിമൈസ് ചെയ്യണം രണ്ട് ബോണ്ടുകൾ അടുത്തടുത്ത് വന്നു എന്ന് കരുതി കുഴപ്പമില്ല ലോൺ പെയറിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബോൺ പെയറുകൾ അടുത്തടുത്ത് വന്നു ഒരു ലോൺ പെയറിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വരച്ചു കണ്ടോ ഇതാണ് എന്ത് ട്രൈഗണൽ പ്ലാന രണ്ട് ബോൺ പെയറും ഉണ്ട് ഒരു ലോൺ പെയറും ഉണ്ട് ട്രൈഗണൽ പ്ലാന ആർ ജോമട്രി പക്ഷേ നമ്മൾ മോളിക്യൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് രണ്ട് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും വന്നാൽ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും ഈ ട്രൈഗണൽ പ്ലാന ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ദറ്റ് ഈസ് ട്രൈഗണൽ പ്ലാന ബട്ട് ദ ഷെയ്പ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്തത് അതുപോലെ ടീച്ചർ വരച്ചു കാണിക്ക ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ടു ഇ സോറി എ ബി ടു അല്ലല്ലോ എ ബി ത്രീ ഇ അത് കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം എ ആണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം മൂന്ന് ബി ആറ്റം സറൌണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ബോൺ പെയർ ഈ ഒരെണ്ണുള്ളൂ സോ ഒരു ലോൺ പെയർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ നാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നേ ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ജോമട്രിയിൽ ടോട്ടൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ജോമട്രി ആയിരിക്കും ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ജോമട്രി എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ഷെയ്പ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എ ബി ബി ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ജോമട്രി അറിയണമെങ്കിൽ ടേബിൾ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് നോക്കണം ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ജോമട്രി മൂന്ന് ബോൺ പെയർ വരച്ചു ഒരു ലോൺ പെയർ വരച്ചു എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ലോൺ പെയറിനെ മുകളിലോട്ട് വരച്ചത് റിപ്പൽഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ ബോൺ പെയറുകൾ മൂന്നെണ്ണം അടുത്തടുത്ത് വരച്ചു ലോൺ പെയറിനെ മാറ്റി വെച്ചു കാരണം എന്താ ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും തമ്മിൽ റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ടെട്രാ
ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവര് ആരുമില്ല ഓക്കെ സോ അടുത്തത് എ ബി ടു ഇ ടു ഇതുപോലെ തന്നെ ആ അറഫാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ല ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ലേ എന്ത് ചെയ്യും ഞാനിവിടെ കോമ്പൗണ്ട് എഴുതി വെക്കാം തൊട്ടു മുമ്പ് എഴുതി നോട്ടൊക്കെ നോക്കി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ക് എ ബി ടു ഇ ടു എ ബി ഫോർ ഇ എ ബി ത്രീ ഇ ടു ഇത്രയും ചെയ്ത മക്കളെ വേഗം ചെയ്യും കേട്ടോ ഞാൻ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ആദ്യം സെൻട്രൽ ആറ്റം എ നമ്പർ ഓഫ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ബോൺ പെയറിന്റെ നമ്പർ കിട്ടും ലോൺ പെയറിന്റെ കിട്ടും ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ കിട്ടും ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ വെച്ച് നമുക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് പറയാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ ഷെയ്പ്പിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഡ്യൂ ടു റിപ്പൽഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ വേഗം ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈപ്പൊക്കുക ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതാൻ അതായത് ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചേ എ ബി ടു ഇ ടു ആണെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോ നമുക്കറിയാം എ സെൻട്രൽ ആറ്റം ബി സറൌണ്ടിങ് ആറ്റം രണ്ട് ബി ആറ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ബോൺ പെയർ ഉണ്ട് ഇ ടു എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എത്രയാ നാല് നാല് വന്നാൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്താ ടെട്രാഹെഡ്രൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് പക്ഷെ ഷെയ്പ്പിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എന്ത് ഷെയ്പ്പ് ആണെന്നുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഷെയ്പ്പ് മാത്രം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കുക ബാക്കി നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് തെറ്റിപ്പോയെന്ന് ചെയ്യണേ മൊത്തം നാളെ ട്രാഗറ്ററിലല്ലേ പക്ഷെ അറേഞ്ച്മെന്റ് കൊടുത്തേക്കണേ ആ അപ്പൊ അത് തെറ്റാ എ ബി ടു ഇ ടു ആണ് എ ബി ത്രീ ഇ ടു അല്ലേ നാല് ഇലക്ട്രോൺ പേരെ മൊത്തത്തിലുള്ളൂ പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കറക്റ്റാ ഒന്നാമത്തെ വേഗം വേഗം ചെയ്യാം കേട്ടോ എ ബി ടു ഇ ടു എന്ന് പറയുമ്പത്തേക്കും രണ്ട് ബോൺ പെയർ രണ്ട് ലോൺ പെയർ ടോട്ടൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലെണ്ണം എന്നാൽ അത് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ റിപ്പൽഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ലോൺ പെയറുകൾ രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് വരാൻ പാടില്ല ബോൺ പെയറുകൾ അടുത്തടുത്ത് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല സോ ദ ജോമട്രി ഇറ്റ് ഈസ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ജോമട്രി ജോമട്രി ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആണെങ്കിലും ഷെയ്പ്പിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ബെൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ഇത്രയും എഴുതി വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അറേഞ്ച്മെന്റ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബാക്കി ഷെയ്പ്പൊക്കെ അല്ലേ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ബോൺ പെയറും ലോൺ പെയറും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ രണ്ട് ടേബിളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബൈഹാട്ട് പഠിക്കണം ഇതുപോലെ ബാക്കിയും കൂടി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത്
ചെയ്തോ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്താണ്ടൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളവർ ഒന്ന് കൈയോഗിക്കി കുറെയേറെയൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളവര് ക്ലാസ്സിൽ കയറാഞ്ഞവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതെനിക്കറിയാം അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ തുടക്കം തൊട്ട് പഠിക്കണം അതുകൊണ്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ ടീച്ചർ ബാക്കി വരയ്ക്കാം എ അടുത്തത് എ ബി ഫോർ ഇ അതിന്റെ അകത്ത് നാല് ബോൺ പെയർ ഉണ്ട് ഒരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉണ്ട് അഞ്ച് പേരാണെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് നമുക്കറിയാം ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ സോ എക്ക് ചുറ്റും ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെക്കാം ആദ്യം ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആണ് അഞ്ചെണ്ണം വരുന്നത് ഈ ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡലില് ഒരു ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ ലോൺ പെയറിനെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലോൺ പെയറിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ദെൻ ലോൺ ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഏത് കൊട്ടർക്ക് കൊടുക്കാം ബി ആറ്റം കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ കിട്ടും ട്രൈഗണലുമായി ബൈ പിരമിഡലുമായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സീസോ ഈ പേരുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ ടോട്ടൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അതിൽ നാലെണ്ണം ബോൺ പെയർ ഒരെണ്ണം ലോൺ പെയർ വന്നാൽ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ മിനിമം റിപ്പൽഷയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സീസോ ഷെയ്പ്പ് ഇനി എ ബി ടു ഇ ടു നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എ ബി ടു ഇ ടു അല്ലല്ലോ എ ബി ത്രീ ഇ ടു അല്ലേ യെസ് അത് നമ്മൾ എ ബി ടു ടു ആദ്യം വരച്ചു എ ബി ത്രീ ഇ ടുല് എന്തൊക്കെയുള്ള മൂന്ന് ബോൺ പെയർ ഉണ്ട് രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഇവിടെയും അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആണ് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ വന്നാൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡലാ പക്ഷെ ലോൺ പെയറിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം സോ ലോൺ പെയറിനെ രണ്ട് കോർണർ പോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ദെൻ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ മൂന്ന് ബോൺ പെയറും ഉണ്ട് രണ്ട് ലോൺ പെയറും ഇവിടെ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഈ ഷെയ്പ്പിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ടി ഷെയ്പ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസ് എന്താ ആദ്യം അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അതിൽ നാല് ലോൺ പെയർ ഒരു ബോൺ പെയർ ഷെയ്പ്പ് സീസോ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ മൊത്തം അഞ്ചെണ്ണം തന്നെയാണ് ഡ്രൈഗണൽ പൈ പെരുമിഡലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഷെയ്പ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ടി ഷെയ്പ്പ് മിസ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ടീ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോ ലോൺ പെയർ മറ്റേ സൈഡിലായ കുഴപ്പമുണ്ടോ എങ്ങനെ മോളെ അതായത് ഇപ്പൊ ലോൺ പെയർ ഈ സൈഡിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ മറ്റേ സൈഡില് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ആ തിരിച്ചറിച്ചാലും ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റോ ഇങ്ങനെയാണോ മോള് ഉദ്ദേശിച്ചേ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണോ ആ അത് തന്നെ തന്നെ അങ്ങനെ അറിച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എങ്ങോട്ട് വരച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇതും ട്രൈഗണൽ ബൈ പെരുമിഡൽ തന്നെയാ ലോൺ പെയർ അടുത്തടുത്ത് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ടീ ഷെയ്പ്പ് ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടിയല്ലേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള അടുത്തത് ഏതൊക്കെയാ എ ബി ഫൈവ് ഇ എ ബി ഫൈവ് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അഞ്ച് ബി ആറ്റം സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അഞ്ച് ബോൺ പെയർ ഒരു ലോൺ പെയർ ടോട്ടൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ മക്കളെ
ഹലോ ഹലോ സോറി കേട്ടോ ടീച്ചറിന് എമർജൻസി ഒരു കോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നതാണേ അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ സ്കൂളിലെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ അതറിയാവോ ഇല്ലേ ആ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് പറയാം ടീച്ചർ ഒരു സ്കൂളിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൂത്താട്ടുകുളത്ത് മേരിഗിരി സ്കൂള് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ അങ്ങനെ സ്കൂളിനെ പറ്റിയും കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂളിനെ പറ്റി കേൾക്കാത്തവരുണ്ട് ക്ലാസ്സില് അബ്ദുൾ അസീസ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഏ മിണ്ടില്ലേ ഹലോ ടീച്ചറോട് സ്കൂളിൽ ട്വൽത്തിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു കോൾ വന്നു അതാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയായിരുന്നോ ബാക്കി യെസ് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സ്ട്രക്ചറാ വരച്ചത് എ ബി ഫോർ ഇ എ ബി ത്രീ ഇ ടു എ ബി ഫൈവ് ഇ ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പെയറാ വന്നേ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആറെണ്ണം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ഫ്രീം അല്ല അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ പേരെന്താന്ന് മാത്രം ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ജോമട്രി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം പക്ഷെ നമ്മൾ വി എസ് സി പി ആർ ടിയർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം ലോൺ പെയറിനെ നമ്മൾ മിനിമം റിപ്പൽഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ജോമട്രിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് ലോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും ഉള്ള അഞ്ച് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും ഉള്ള ഒരു സെറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ എ ക്യു ചുറ്റും നാല് ബി നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ മുകളില് ഒരു ബി കൊടുത്തു താഴത്തോട്ട് ലോൺ പെയറിനെ നമ്മൾ കൊടുത്തു ദിസ് ഈസ് ദി ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ജോമട്രി ഓക്കെ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ആണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ടീച്ചർ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എട്ടെണ്ണം വരണമെന്നില്ല ആറെണ്ണം വന്നാൽ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ഇതാണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ബട്ട് ദെയ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് പക്ഷെ ഷെയ്പ്പ് എന്നതാണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അഞ്ച് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും വന്നാൽ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ സെയിം ആറെണ്ണം തന്നെയുള്ള വേറെ ഒരെണ്ണം നോക്കുന്നത് എ ബി ഫോർ ഇ ടു എ ബി ഫോർ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ബോൺ പെയറ് രണ്ടു ലോൺ പെയറ് ടോട്ടൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറാ ഇവിടെയും അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ തന്നെയാ പക്ഷെ രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് അവരെ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ കൊടുക്കാം രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നാല് ബി അറ്റത്തിനെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ആണ് ആൻഡ് ദേപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ പ്ലാന ഷെയ്പ്പ് പറയുന്നത് അറേഞ്ച്മെന്റ് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും നമ്മൾ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നോർമലി ആ ബോണ്ടുകൾ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ ബോണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് യെസ് ആ പാ ടേബിൾ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടെ നോക്കിക്കേ രണ്ട് മിനിറ്റ് തരാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുക രണ്ടേ രണ്ട് മിനിറ്റ് തരുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുക ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ക്ലിയർ ചെയ്യണം ജോമട്രിയും ഷെയ്പ്പും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ജോമട്രിയും ഈ ബോൺ പെയറുകൾ മാത്രം ഉള്ളതിന്റെയും ബോൺ പെയറും ലോൺ പെയറും മാത്രം ഉള്ളതിന്റെ ബോൺ പെയറും ലോൺ പെയറും ഉള്ളതിന്റെയും അറേഞ്ച്മെന്റ് രണ്ടു പേരുടെയും ഒരുപോലെയാ പക്ഷെ ലോൺ പെയർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഷെയ്പ്പിന് ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം വരും ഷെയ്പ്പിന് വ്യത്യാസം വരും അതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സർക്കിള് നോക്കുന്നു അത് എന്തിനാ എല്ലാ ബോണ്ടും ഒരുപോലെ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സർക്കിള് വെച്ചിട്ടാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കിട്ടിയോ രണ്ട് സർക്കിള് വെച്ചിട്ട് വരച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സർക്കിള് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് മേക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞ് വരച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ ഈ സ്ക്വയർ പ്ലാനാറ് തന്നെ നമ്മൾ
അല്ല അതേസമയം നമ്മളൊരു സർക്കിള് സെൻട്രലിൽ എ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആർ വരച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എല്ലാ ബോണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ ബോണ്ടുകൾ വരച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ കിട്ടിയോ പിന്നെ ലോങ് പെയറിന്റെ ലോങ് പെയർ വരച്ച് നമ്മൾ അതിൽ സർക്കിളിൽ ഡോട്ടിട്ട് തന്നെ അവിടെ ചെറിയ സർക്കിൾ ഓർബിറ്റലാണ് ചോദിച്ചേ അത് വട്ടമല്ല അത് അത് ഓർബിറ്റലാ അതായത് എസ് ഓർബിറ്റല് പി ഓർബിറ്റല് ഡി ഓർബിറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓർബിറ്റൽ ഇല്ലേ അതിന്റെ അകത്താ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നേ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഷെല്ലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ് ഉണ്ട് ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് സബ് ഷെല് ഉണ്ട് എസ് പി എ ഡി എ എഫ് ഇതിന് തന്നെയാ നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയണേ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിമ ആ സബ് ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റലുകളെയാണ് നമ്മൾ ആ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാത്തവരാണെങ്കിലും അവരിരിക്കുന്നത് എവിടെയാ ഷെല്ലിലായിരിക്കുന്നേ സബ് ഷെല്ലിലായിരിക്കുന്നേ അതുകൊണ്ടാ നമ്മൾ അങ്ങനെ വരച്ചേ അത് വരയ്ക്കണം നിർബന്ധം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വരച്ചാൽ മാത്രം മതി കിട്ടിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിളും കൂടെ വരച്ചു തരാം ഇച്ചിരി കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഓക്കെ ബോൺ പെയർ ഓർ നോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ ഓർ ലോൺ പെയർ ദെൻ ജോമട്രി ആൻഡ് ഷേപ്പ് ജോമട്രി എന്ന് കൊടുക്കണ്ട ഇലക്ട്രോണിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ജോമട്രി ഷേപ്പ് ഒരു ഒന്ന് തന്നെയാണ് യെസ് ഇലക്ട്രോൺ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പെയ്സ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പെയ്സ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആദ്യം ടീച്ചറുടെ വരയ്ക്കുവാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത് രണ്ടും ബോൺ പെയർ തന്നെയാണെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആണ് ഷെയ്പ്പും ലീനിയർ ആണ് ഓക്കെ ബോണ്ടായെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് എഴുതാം അപ്പൊ ആ ഒരു കോളം കഴിഞ്ഞേ ടീച്ചർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ ഇപ്പൊ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ രണ്ടും ബോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ ആയിരിക്കും അറേഞ്ച്മെന്റ് ലീനിയർ ആയിരിക്കും ഷെയ്പ്പ് ഇനി മൊത്തം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം എങ്ങനെയാ മൂന്നും ബോൺ പെയർ ആകാം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിൽ മൂന്നും ബോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ ട്രയഗണൽ പ്ലാന ഷെയ്പ്പ് എന്ത് തന്നെയാ ട്രയഗണൽ പ്ലാന അത് തന്നെ ബോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെന്റും ഷെയ്പ്പും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ മക്കളെ അതേസമയം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിൽ രണ്ടെണ്ണം ബോൺ പെയറും ഒരെണ്ണം ലോൺ പെയറും ആണെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ട്രയഗണൽ പ്ലാന ആർ ആണ് ബട്ട് ദ ഷെയ്പ് ബിക്കം ബെൻഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ കൈ പൊക്കിക്കേ പിടികിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു കൈ പൊക്കിക്കേ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ മൂന്നും ബോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെന്റും ജോമട്രിയും ട്രയഗണൽ പ്ലാന ആർ പക്ഷെ മൂന്നെണ്ണം ബോൺ പെയർ അല്ല രണ്ട് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും ആണെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ട്രൈഗണൽ പ്ലാൻ ആർ ബട്ട് ദ ഷെയ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെൻഡ് നിങ്ങക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നാലെണ്ണം വന്നാല് നാലും ബോൺ പെയർ ഉള്ള സെറ്റുണ്ട് പിന്നെ 
മൂന്ന് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും വരുന്ന ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് ബോൺ പെയറും രണ്ട് ലോൺ പെയറും വരുന്ന ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കാരണം മൂന്ന് സെറ്റ് ഉണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ മൂന്ന് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നാലും ബോൺ പെയർ വരാം മൂന്ന് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും വരാം രണ്ട് ബോൺ പെയറും രണ്ട് ലോൺ പെയറും വരാം ഏത് സെറ്റ് ആണെങ്കിലും മൊത്തം നാലാണെങ്കിൽ അവരുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്ട്രാഗഡറില ഷെയ്പ്പിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ എല്ലാം ബോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പും ടെക്ട്രാഗഡറിൽ തന്നെ മൂന്ന് ബോൺ പെയർ ഒരു ലോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് ബെൻഡ് സോറി ബെൻഡ് അല്ല ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ ബെൻഡ് താഴെയാണ് ട്രൈഗണൽ ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചെണ്ണുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിക്കോട്ടെ ടീച്ചർ എഴുതാൻ നോക്കിയിരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ വന്നാൽ അഞ്ചും ബോൺ പെയർ വരുന്നതുണ്ട് നാല് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയർ വരുന്നതുണ്ട് മൂന്ന് ബോൺ പെയറും രണ്ട് ലോൺ പെയർ വരുന്നതും ഉണ്ട് അഞ്ച് ബോൺ പെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡ് എല്ലാവരുടെയും അറേഞ്ച്മെന്റ് സെയിം തന്നെയാ ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ബോൺ പെയർ മാത്രമുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പും ജോമട്രി എല്ലാം സെയിം തന്നെ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ പക്ഷെ ഷെയ്പ്പിന് വ്യത്യാസം വരും നാലും ഒന്നും ആണെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് സീസോ മറ്റേത് എന്താ ടി ഷെയ്പ്പ് ഓക്കെ ഇനി ആറെണ്ണം വരുന്നത് ടോട്ടൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ ആറും ബോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ ഒക്ടാഗട്ടർ ഇനി അഞ്ച് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും ആണെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്ടാഗഡ്രൽ ബട്ട് ദ ഷെയ്പ്പ് ബിക്കം സ്ക്വയർ പിരമിഡ് നാല് ബോൺ പെയറും രണ്ട് ലോൺ പെയറും ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ വേഗം വരച്ചെടുക്ക വരച്ചതിന് ശേഷം കൈവക്ക കേട്ടോ ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കൈവക്ക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ
ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ മക്കളെ ഓക്കെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ ആ പേജിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഒന്ന് നീട്ടി വരച്ചേ അതായത് എല്ലാരും എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഈ സൈഡിലോട്ട് ഒന്ന് ഒരു കോളം കൂടെ വരയ്ക്കണം ഇച്ചിരി സ്ഥലം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം കുഞ്ഞ് കോളം കൂടെ വരച്ചാൽ മതി ആ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കോളം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബോണ്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കോളം കൂടെ വരയ്ക്കുക വരയ്ക്കാൻ പാടില്ലേ എവിടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ വയറിന്റെ താഴെ എഴുതി വെച്ചാലും മതി ഒരു കുഞ്ഞു കോളം എന്തായാലും വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ബോണ്ടാങ്കിള് ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലീനിയർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ ആണെങ്കിൽ ദ ബോണ്ടാങ്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആണെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ ആ ബോണ്ട് പെയറുകൾ മാത്രം ഉള്ളതിന്റെ നേരെയാണ് കേട്ടോ ഷെയ് ബോണ്ടാങ്കിൾ എഴുതുന്നേ ഷെയ്പ്പിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതിനല്ല അതായത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റും ഷെയ്പ്പും ഒരുപോലെ വരുന്നതിന്റെ നേരെ വേണം എഴുതാൻ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ബോണ്ടാങ്കിൾ ഉണ്ട് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് നയന്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എഴുതാൻ പറ്റുന്നവർ എഴുതുക ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ആണെങ്കിൽ നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ മക്കളെ എല്ലാരും ഫിനിഷ് ചെയ്തില്ലേ മോനെ ആ ടേബിൾ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയിടാ ലീനിയറിന്റെ നേരെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലീനിയറിന്റെ നേരെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ട്രൈഗണൽ പ്ലാൻ ആറ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആണെങ്കിൽ വൺ സീറോ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആകുമ്പോൾ വൺ ട്വന്റി ആൻഡ് നയന്റി ഡിഗ്രി ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ആണെങ്കിൽ നയന്റി ഡിഗ്രി കിട്ടിയോ സജദ കിട്ടിയോ നമ്മൾ ആ ബോണ്ടാങ്കിൾ ജസ്റ്റ് ഓരോ ജോമട്രിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഴുതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് മോളിക്യൂളിനെ പറ്റി ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ബി എസ് സി പി ആർ തീയറിക്കാത്ത നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എ ബി ത്രീ ഇ ടൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടീച്ചർ വീണ്ടും എഴുതുവാണ് എന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എഴുതി പൊക്കോണം പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എ ബി ത്രീ ഇ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ബോൺ പെയറും ഉണ്ട് ഒരു ലോൺ പെയറും ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അപ്പൊ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഒരു ലോൺ പെയർ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഷെയ്പ്പ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ട്രയഗണൽ പിരമിഡൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ ടീച്ചറുടെ ഷെയ്പ്പ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം എ നടുക്ക് ലോൺ പെയർ ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇവിടെ ബി ഇവിടെ ഒരു ബി വരച്ചു ഇവിടെ ഒരു ബി വരച്ചു ആ ലോൺ പെയറിനെ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഞാനിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുത്തി അതിനെ ഞാനിവിടെ ഓർബിറ്റിൽ കാണിച്ചു അത് വട്ടമല്ല കേട്ടോ മഹി മഹി അല്ലേ എന്നോട് ചോദിച്ചത് യെസ് അത് ഓർബിറ്റിൽ ആണ് കേട്ടോ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കും യെസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ മക്കളെ എ ബി ത്രീ ഇ നമ്മളത് എടുത്തു പഠിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എ സെൻട്രൽ ആറ്റം മൂന്ന് ബോൺ പെയർ ഉണ്ട് ബി ആറ്റം ഫോം ചെയ്യുന്നു ഒരു ലോൺ പെയർ ടോട്ടൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ പക്ഷെ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ ആണ് ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് മോളിക്യൂളിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാഗഡ്രൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടാങ്കിൾ എത്രയാ വൺ സീറോ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സാമ്പിൾ എൻ എച്ച് ത്രീ എടുത്തു നൈട്രജന്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ സ
ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു ഫൈവ് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ നൈട്രജന്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്ന് പേര് ഹൈഡ്രജനോട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹൈഡ്രജനോട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു രണ്ടെണ്ണം ലോൺ പെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു കണ്ടോ ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ ജോമട്രി തന്നെയല്ലേ ടീച്ചർ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നേ പക്ഷേ അവിടെ ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ട് ഈ ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയറുകളും തമ്മിൽ റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ അതുകൊണ്ട് ഈ റിപ്പൽഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ടെക്ട്രാഗണൽ ആകുമ്പോഴാണ് ബോണ്ടാങ്കിൾ വൺ സീറോ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി പക്ഷെ ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ ആകുമ്പോൾ ബോണ്ടാങ്കിൾ വൺ സീറോ സെവൻ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അമോണിയ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അമോണിയ യൂസിംഗ് ബി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ സെൻട്രൽ ആറ്റമിക് നമ്പർ സെവൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു ഫൈവ് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോമിംഗ് ബോൺ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ബോൺ പെയർ റിമൈനിങ് എ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വിച്ച് ആർ ലോൺ പെയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ബോൺ പെയർ വൺ ലോൺ പെയർ ടോട്ടൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ സോ ദി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെട്രാഗഡ്രൽ ആൻഡ് ദി എക്സ്പെക്ടഡ് ബോണ്ടാങ്കിൾ വൺ സീറോ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ബട്ട് ഡ്യൂ ടു ദി റിപ്പൽഷൻ ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ ആൻഡ് ദ ബോണ്ടാങ്കിൾ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം വൺ സീറോ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു വൺ സീറോ സെവൻ ഡിഗ്രി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ കിട്ടി എന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈ നോക്കിക്കേ യെസ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു മോളിക്യൂളിനെയും കൂടി എടുത്ത് പഠിക്കുന്നു എ ബി ടു ഇ ടു ടൈപ്പ് ഓക്കെ എ ബി ടു ഇ ടു അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ആദ്യം എഴുതി വെക്കാം എ ബി ടു ഇ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ബോൺ പെയറും രണ്ട് ലോൺ പെയറും ടോട്ടൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ നമുക്കറിയാം നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ടെട്രാഗഡ്രൽ ആണ് So the bond angle 109.5 degree expected. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് റിപ്പൽഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ദ ഷെയ്പ്പ് ബിക്കം ബെൻഡ് ബെൻഡ് ഷെയ്പ്പിലോട്ട് മാറും അപ്പൊ ബോണ്ടാങ്കിളും വ്യത്യാസം വരും ഇറ്റ് ബിക്കം വൺ സീറോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഡെട്രാഗഡ്രല പക്ഷെ രണ്ട് ലോൺ പെയർ വന്നപ്പോൾ റിപ്പൽഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷെയ്പ്പ് ബെൻഡ് ആണ് സോ ബോണ്ടാങ്കിൾ എത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞു പോയി ബോണ്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ബോൺ പെയർ ആ രണ്ട് ബോണ്ടുകൾ തമ്മിൽ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോഴുള്ള ആംഗിൾ ആ ബോണ്ടാങ്കിൾ പറയുന്നേ ആ ബോണ്ടാങ്കിൾ എത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞു പോയി വൺ സീറോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു സോ അത് ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാ വരുന്നേ എ സെൻട്രലിൽ രണ്ടു ബി മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക രണ്ട് സെറ്റ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഹിയർ ദ ബോണ്ടാങ്കിൾ വൺ സീറോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി An example H2O. ഇത് ഇന്നലെ ടീച്ചർ വരച്ചു കാണിച്ചതാ ഓക്സിജൻ സെൻട്രൽ ആറ്റം ആറ്റമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു സിക്സ് സോ ഓക്സിജൻ രണ്ട് ബോൺ പെയറുകളുണ്ട് ഹൈഡ്രജനോട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും പിന്നെയോ രണ്ട് സെറ്റ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദ ബോണ്ടാങ്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ സീറോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഡൗട്ട് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ക്ലിയർ ആൻഡ് ഹിയർ ദ റിപ്പൽഷൻ രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് So here the repulsion it is lone pair, lone pair repulsion greater than lone pair, bond pair repulsion. Lone pair and lone pair are the repulsion. So maximum distance is the same. If lone pair and bond pair are the same, then bond pair, bond pair are the same. Let's go. 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 ഈ രണ്ടെണ്ണം നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം ടേബിൾ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് തൊട്ടടുത്ത ടേബിൾ അടുത്ത പേജിൽ ആ ടേബിൾ ഉണ്ട് അവിടെ കുറവ് മോളിക്കോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
okay that's all about vscpr theory valare simple alle padikan elupa vscpr theory ennu parnal valence shell electron pair repulsion theory or molecule inde agathulla central atom inde outermost shell ulla electron pair galde repulsion de anusarichu nammal structure varaikunu aa repulsion ennu parayunnathu lone pair lone pair repulsion greater than lone pair bond pair repulsion greater than bond pair bond pair repulsion bond pair gal mathrame ullu ennundengil electronic arrangement um shape um same thaneyanu lone pair um kuda vannu kanyal repulsion endayalum undu appo electronic arrangement il ninnu shape il cheriya oru vyathyasam varu angane nammal nokkiyal linear geometry il arrangement undu triangular planar geometry undu triangular pyramidal undu bend undu tetrahedral undu square planar undu octahedral undu square pyramid undu angane palatharam shape um geometry gal namukku kittu ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് ഇത് ബൈഹാട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് തവണ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ചോളൂ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ആ സമയം കണ്ട വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇന്നലെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു മൂന്ന് തിയറി പഠിക്കണം മോളിക്കുളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മൂന്ന് തിയറി മൂന്ന് രീതിയിൽ മോളിക്കുളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് തിയറി ഇസ് ഓവർ സെക്കൻഡ് തിയറി ബി ബി തിയറി അതാണ് അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് സോ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് യെസ് എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് പോയല്ലേ എന്റെ തോന്നിപ്പത്തേക്ക് പോയോ
ഓക്കെ അപ്പൊ വി എസ് സി പി ആർ ടി ആർ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഇനി ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ക്ലിയർ ആവൂലോ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റിൻ ചോദിച്ചാൽ ഫുൾ മാർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മേടിച്ചോളൂലേ എഴുതിയ മതി ഒരു ഒരു അഞ്ചു തവണ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ചു തവണ ഒന്നും എഴുതണ്ട ഒരു കോമ്പൗണ്ട് രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തവണ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് ആ ഷെയ്പ്പ് എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടണം പിന്നെ ലോൺ പെയർ അടുത്തടുത്ത് വരരുത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയും കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മതി ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത തിയറിയ പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഒരു തിയറി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മോളിക്കുളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ തിയറിയ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ രണ്ടാമത്തെ തിയറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന്റെ അകത്തുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഒറ്റ തവണയിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് കുറെ തവണ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനോട് അത്ര ദേഷ്യം വരും ഒറ്റ തവണ കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ സോ ആ തിയറിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് വി ബി തിയറി എന്ന് നമ്മൾ പറയും വി ബി തിയറി ഓക്കെ ടീച്ചറുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മില് അടുത്തെടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സില് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനാണോ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ അത്ര ഫ്രണ്ട്സിനോ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലാത്തവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കാനാണോ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഹെലൻ ഹെലൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹെലൻ കണ്ടിട്ട് അത്ര ദിവസമായി ഗുഡ് ഈവനിങ് ആ നിങ്ങൾ ആ ലെഫ്റ്റ് ആയി പോകണ്ടാ കേട്ടോ മിസ്സിന്റെ ലെറ്റ് ഒന്ന് പോയതാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യും കേട്ടോ അത് ലെഫ്റ്റ് ആവണ്ട കേട്ടോ വീഡിയോ കോൺ ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മളെ ക്ലാസ്സില് നിങ്ങള് മാറ്റി മാറ്റി അല്ലെ ടീച്ചേഴ്സ് വന്നിട്ട് ചിലപ്പോ റോൾ നമ്പറിന്റെ ഓർഡറിൽ കൊണ്ട് പിടിച്ചെടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിയ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഉണ്ടാവത്തില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കും ആദ്യം പോയിട്ടിരിക്കണേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പറയും കൂട്ടുകൂടി കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റിയിരുത്താൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മാറ്റിയിരുത്തു ശരിയല്ലേ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഫസ്റ്റ് ചിലപ്പോ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാൻ വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വേറെ ടീച്ചർ ആയിരിക്കും അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാൻ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് വരുന്ന ടീച്ചർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നേ പക്ഷെ നിങ്ങള് ഈ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങള് 
ടീച്ചർ മാറ്റി ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഓടി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് ക്ലാസ് ടീച്ചർ തിരിച്ച് എപ്പോഴാണോ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണോ ഇരുത്തിയത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ അല്ലെ ഹെലൻ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യണേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലേ ആരാണോ മാറ്റി ഇരുത്തിയത് അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം നമ്മൾ മാറിപ്പോയിട്ടിരിക്കും പക്ഷെ ടീച്ചർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചോടിയത്ര ഇനി ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോണം ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടും പോകരുത് അല്ലെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചോണം നിന്നെ എന്നും ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ച് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം നീ മറ്റടുത്ത് പോയിരുന്ന ഭയങ്കര ഉഴപ്പാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ ഇരുത്തണേ ടീച്ചർ ആ പറയണതിന്റെ എഫക്ട് ടീച്ചർ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തീർന്നു നിങ്ങൾ ദേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് തന്നെ പോയിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കണം എത്ര പേരുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേർ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാ നമ്മളാ സൈഡിൽ കൂടെ പോകണ്ടെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞ് ഓടി അവിടെ പോയിരിക്കാം എല്ലാരും തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാ അല്ലെ അതെന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുന്നത് മറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന കൊച്ചിന് എന്താ എന്താ അതിന് കുഴപ്പം അതിനെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാണോ മുറ ആണോ അതിന്റെ അങ്ങനെ ഓടി പോയിട്ടിരിക്കണേ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി വർത്താനം പറയാനോ ആ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആയി കഴിയുമ്പത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോഴും ആകപ്പാടെ കാണുന്നുള്ളൂ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ക്ലാസ് അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വേറെ ഉള്ളവരുടെ കുറ്റം പറയാനുണ്ടാവും കുറെ ടീച്ചർമാരുടെ കുറ്റം പറയാനുണ്ടാവും കുറെ കൂട്ടുകാരുടെ കുറ്റം പറയാനുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നല്ല ഉടുപ്പ് മേടിച്ചതിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ തന്നെ ഫുഡിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കാരണം എന്താ അവരോട് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടുതലാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവരോട് താല്പര്യം ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇവരോടാണ് താല്പര്യം ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും പോയിട്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് വളരെ കൂടുതൽ ആണ് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ബി ബി തിയറിക്കകത്തും പറയുന്നത് ബി ബി തിയറിയിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ മോളിക്യൂളിന് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാന് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളും എടുത്തു ഹീലിയം മോളിക്യൂളും എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂള് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഹീലിയം മോളിക്യൂള് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ശരിയല്ലേ ഹൈഡ്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ചേർന്ന് എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ഹീലിയം ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും റീസൺ ഉള്ളൂ നമ്മള് ആറ്റംസ് തമ്മില് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവും ആണ് ശരിയല്ലേ ഇത്ര മനസ്സിലായോ മക്കളെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എടുത്താൽ ഹൈഡ്രജന്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് മറ്റേ ഹൈഡ്രജനിലും എന്തുണ്ട് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം തമ്മില് അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്
A yuda electron, B yuda nucleus and the mill attraction under Sherry Lemakala, Karnanda. There is a B yuda electron, A yuda nucleus and the mill end under attraction under. In a end the retinola, forces of the developing under end atoms of the mill join chain. Attractive force under repulsive force under. In end one hydrogen molecule form chain in the chodicha. Each end of force that Tamil number compare chain mold. Attractive force <coughs> repulsive force in a calum predominant diadu pandana. Our day, a the molecule form chain the hydrogen molecule form chain. Clear on Good the the molecule form chide, hydrogen molecule form chide. Ide or atom combined chayum burdum, ide same carim than mund. Angani anangi, albin on the varani, hydrogen molecule form chayda than the reason, attractive force or repulsive force in a carim good the either one da. Angani anangi, induanda helium molecule form chayate. Albin varani, our day the force side you go to the Simple, simple, ah, yes. One molecule forms a molecule form in the in terms of force, explain the reason repulsive force, attractive force in a column, put the life wonder. Lend atoms to the combine say the molecule forms a young the reason and the attractive force, repulsive force in a Clear on Point of Okay, no. This is the first point. atoms attraction the molecule form the Atom unstable agana summit, unstable hydrogen atom, stable aga mendi tana in the formation of the molecule the formation of the Already stable hydrogen or an atom in the form chayatilla, molecule form chayatilla. Sherry Lemacle Atom hydric in the summit of the stability lata padana than the item are the molecule item are the. Already stable hydrogen atom in the form say the molecule hydrogen then example hydrogen atom that's the electron that is stable alla adu kondana the h2 molecule aye so one s one configuration endha ittu maarum one s two agum adu stable aagum adhe samayam helium thine sambandhichadathodam electronic configuration one s to two s two helium ennu parayunnathu oru noble gas aa adu already stable aa inge adine molecule form cheyanda kaari unda Noble gases are already stable. That's why we have to form the molecule. So, one atom is unstable. Agumbol, stable is the molecule in the formation. Stable is the atom in the form of the molecule. In this atom, the molecule is the molecule. Agumbol, stable is the molecule. Stability is the molecule. Energy is the molecule. Stability could involve energy in the Chayum. Stable Agundor, number energy in the Corrid. Number of English are in the Woody, every English boy Kataka and Jerica. Amala hang on to the stable eye to Katakuno. I'm the reason that I'm good to energy. In the number of Pan, you work in Araka and Jerica. Pan in Araka, number energy buying the Buddha. Pasha Namuk stable on the Mulla and number to my idea of Naraka, number buying the energetic eye the Wundita. Serial Ningle was cool to poi. Ningle of any other jarso, Ningle of Dingle boy Benja Poichani got a capiolu. Energy Gorava. She's cable light to the Sultan and you need to know. Ningle of any other Ilia, 
നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എനർജി ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കൂടെ ഓരോ ഇന്റർവെല്ലിന് ഇറങ്ങി ഓടി നടക്കും അല്ലെ അയാളോട് ഈയോടൊക്കെ വർത്തമാനം പറയാൻ നടക്കും നിങ്ങളുടെ പണികളെല്ലാം നിങ്ങൾ തീർക്കും ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കുഞ്ഞു പിള്ളേർ എങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓടി പാഞ്ഞു നടക്കും അല്ലെ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഓടി പാഞ്ഞു നടക്കും ഒരു സ്ഥലം തടഞ്ഞു ഒതുങ്ങി ഇരിക്കൂല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല പക്ഷെ അവര് കളിച്ചു മടുത്തു കഴിയുമ്പോഴോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കും പല കുടിക്കാനോ വെള്ളം കുടിക്കാനോ എവിടെയെങ്കിലും അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കും അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയി അപ്പൊ ഓർത്തു വെച്ചോണം സ്റ്റെബിലിറ്റിയും എനർജിയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പം ആറ്റംസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്യൂൾ ആകുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേബിൾ ആകും പക്ഷെ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ലെസ് എനർജി ആയിരിക്കും ഇത് വി ബി തിയറി ഉപയോഗിച്ച് അവര് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു ഇതൊരു ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത നേരെയാണ് കേട്ടോ ചില സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ പോകും ഇതാണ് എനർജി ഓക്കെ ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കിക്കോ മക്കളെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഭയങ്കര കൂടുതലാ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇവിടെ ആട്ടോ ഒരു എനർജി നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ് അടുത്തടുത്ത് വരും തോറും എനർജി കുറയും അതിനുശേഷം സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതിന്റെ റീസൺ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എനർജിയിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാറ്റം അകന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് എനർജി ഉണ്ട് ആറ്റം അടുത്തടുത്ത് വരും തോറും എനർജി പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു എനർജിയും കുറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ് ആറ്റം തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് എനർജി അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ കേസിൽ ദി എനർജി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൺ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സെവന്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ലെങ്ത് സെവന്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ ആ ബോണ്ടിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ഓഫ് എനർജി വി ബി തിയറിയുടെ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പ്രീവിയസ് ഇയറിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ യൂസിംഗ് ബി ബി തിയറി വി ബി തിയറി ഉപയോഗിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾ ആകും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ കിട്ടും അവിടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ് ആറ്റംസ് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ കിട്ടും പക്ഷെ അവിടെ എനർജി എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനർജിയിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം മോളിക്യൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞു മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തോ ഒരു എനർജി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ എനർജി അതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ ബോണ്ട് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആൻഡ് ദ ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് സെവന്റി ഫോർ പൈക്കോ മീറ്റർ ക്ലിയർ ആണോ വി ബി തിയറിയിൽ ആദ്യം ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ ഫോർമേഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാരും എടുക്കുക ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ പേ റിപ്പൾഷൻ തിയറിയുടെ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ എല്ലാവരും കണ്ടില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് അതിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചർ മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നു റിപ്പൾസീവ് ഇന്ററാക്ഷൻ ദെൻ ടേബിൾ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ടേബിൾ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ദൻ ടേബിൾ ഫോർ പോയിന്റ
ഫോഴ്സ് <laughs> forces begin to operate attractive forces arise between first one nucleus of one atom and its own electron that is na this is minus ah alla mole no ore atomtinte nucleusum matte atomtinte nucleusum thammil repulsion സോറി മറ്റേ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷനും അട്രാക്ഷനെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് മൈനസ് അല്ല അവർ തമ്മിൽ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ബിറ്റ്വീൻ ഏതാ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് വൺ ആറ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് ഈസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസും അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ യെസ് വായിച്ചോ സെക്കൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് വൺ ആറ്റം ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് അതർ ആറ്റം യെസ് ഒരാറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസും മറ്റേ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലും അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഉള്ളവർ തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ അത് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സിമിലർലി സിമിലർലി റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സസ് അറൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് ഓൺ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് ടു ആറ്റംസ് ലൈക് ഇ എ ആൻഡ് ഇ ബി ന്യൂക്ലിയ ഓഫ് ടു ആറ്റംസ് എൻ എ ആൻഡ് എൻ ബി അട്രാക്റ്റീവ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ടെൻ ടു ബ്രിങ് ദി ടു ആറ്റംസ് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ whereas repulsive forces tend to push them apart ah, yes attractive force und repulsive force und <coughs> okay maliha inde baaki onu vaichu mole mili hindi okay helen teacher experimentally it has been found that the magnitude of new attractive force is more than the new repulsive forces as a result two atoms approach each other and potential energy decreases mm. ultimately a stage is reached where the uh, net force of attraction balances the force of repulsion and system acquires minimum energy at this stage two hydrogen uh, atoms are said to be bonded together to form a stable molecule having the bond length of 74 pi- uh, picometer yes apa point ad important ana to experimentally it has been found that the magnitude of new attractive force is more than new repulsive force attractive force und repulsive force und then rendu atoms approach cheyina samayatha avade energy korayum ultimately or stage etti kariyumbam net force of attraction adha attractive force um repulsive force um balanced aagum adha idu stable stability namukku kittum avade or minimum energy und ee samayatha aanu nammal parayunnathu hydrogen molecule bond form cheyidu സ്റ്റേബിൾ മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്തു അതിന്റെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെവന്റി ഫോർ പൈക്കോ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് സിൻസ് ദി എനർജി ഗെറ്റ്സ് റിലീസ്ഡ് വെൻ ദി ബോണ്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എന്താ എനർജി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി അത് തന്നെയാണ് ബോണ്ട് എന്താൽപി എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സെയിം എനർജി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയത് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ that is the energy required to dissociate one mole of hydrogen molecule form cheyanum <coughs> break cheyanum same energy thanneyanu ini adinte diagram kando rendu hydrogen atoms enna mone sir idu padikumba adhem teacher parna confirm aa paragraph mathram edhe cheyche pore padichu ah hyd adu nammal eduthanda hydrogen molecule inde formation chodichal ningal etra eduthiya madhi ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തില് മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻസ് ടു ഫോം മോളിക്യൂൾ ദയർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എക്സെറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് വെൻ ദി അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ദ മോളിക്യൂൾ ഫോർമേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യും ബോണ്ട് ലെങ്ക് സെവന്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് ബോണ്ട് എനർജി ഇത്ര ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതി ഈ ഡയഗ്രാം കൂടെ വരച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഡയഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫിഗർ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ്
കുറയുന്നുണ്ട് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് എനർജി ഒരു ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് സെവന്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ ആകും അന്നേരം നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ കിട്ടും ഇനി എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചാലും എത്ര എനർജി കുറച്ചാലും മോളിക്യൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എനർജിയിൽ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല സെവന്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസും ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജോൾ പെർ മോൾ എനർജിയും ആയപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ മോളിക്യൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആ എനർജി ആ സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ട് മേളിലോട്ട് കയറി പോകുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ റെഡി കിട്ടിയോ റെഡി കിട്ടിയോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ സജിതേ ഇല്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും ഇനി പി വൈ ക്യു എടുത്തേ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തേ അതിന്റെ അകത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പ് കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് പോകാം ആരും താമസിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് പോയി എടുത്തോണ്ട് പോവാ ഇതെന്തിനാ നിങ്ങൾ ഈ പി വൈ ക്യൂ എല്ലാ വഴിക്കും കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നേ അതാ ബുക്കിന്റെ സൈഡില് വേണം കേട്ടില്ല മോനെ കിട്ടില്ലേ പി വൈ ക്യു മേടിക്കണം ഓ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് തന്നെ ചോദിക്കാം പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവരെല്ലാവരും പി വൈ ക്യൂന്റെ പി ഡി എഫ് ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട് തരും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റ് എടുത്ത് വെക്കാം അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ എടുത്തു എല്ലാവരും ഓക്കെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പി വൈ ക്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ മക്കളെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ അത് മറന്നു പോയി പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്നൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പി വൈ ക്യൂ പറഞ്ഞതാണോ ആണോ അമിറ അമിറ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പി വൈ ക്യൂ പറഞ്ഞതാണോ ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുള്ളവർ പറയൂ ഹന്ന അതില് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ആൻഡ് ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാധാരണ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് തരുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ആൻഡ് ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള സെയിം ഗ്രാഫ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അദ്ദേഹം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ എല്ലാവരും എടുക്കുക അതിന്റെ അകത്ത് ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എല്ലാവരും ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെയിം ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്ററില് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷന്റെ അവിടെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് കൺക്ലൂഷൻ ക്യാൻ യു ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് റിഗാർഡിംഗ് ദി ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോബിൾ ഗ്യാസ് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള പാരഗ്രാഫില് ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നതാ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി കുറവാണ് കാരണം സൈസ് കൂടുതൽ ആയതുകൊണ്ട് അതേസമയം നോബിൾ ഗ്യാസിന് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി കൂടുതലാണ് കാരണം സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന്റെ അവിടെ ഒരു കൈഫൻ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഡ്യൂ ടു ലാർജർ സൈസ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന് സൈസ് കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി കുറവ് വന്നത് നോബിൾ ഗ്യാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ നോബിൾ ഗ്യാസിന് ഇതിന്റെ ഇത് ചുമ്മാ പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എഴുതുമ്പോ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകുക ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ നമ്മൾ നോട്ടിൽ എഴുതി പോയതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്തതെന്നാ നോബിൾ ഗ്യാസിന് സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ 
ആ ബി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡു ചെയ്തിട്ട് വെക്കളെ മക്കിട്ട് അത് പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ഒക്കെ വരാൻ കാരണം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്നതാ സോ ഈ നാല് ചാപ്റ്ററും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് എപ്പോഴും വരുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ശരിക്കും പഠിച്ചാലേ ആ ഹൈഡ്രജനും എസും പി ഒക്കെ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ഓഫ് എലമെന്റ്സ് വിത്ത് ആറ്റമിക് നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗിവൺ ബൈ ഐ യു പി എസ് സി ആറ്റമിക് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ് വിത്ത് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം അൺ അൺ ബി എം ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ വൺ ടു അതെവിടെയാ ഇറ്റ് ഈസ് ടേബിൾ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടേബിൾ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് നോട്ട് ഫിഗർ ആ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉള്ളതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ പേജ് ടേബിൾ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ആൻഡ് ടേബിൾ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പി വൈക്ക് ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ടേബിൾ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ആൻഡ് ടേബിൾ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആറ്റമിക് നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് വന്നാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ബി പാർട്ട് വൈ ഈസ് പൊട്ടാസ്യം ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ആൻ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് റീസൺ എന്താ വെൻ ബി റൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ദ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ എന്റേഴ്സ് ഇൻ ടു എസ് സബ്ഷൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ദറ്റ് ഈസ് ദി ക്വസ്റ്റ് ആൻസർ ദെൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താ സെക്കൻഡ് പീരിയഡ് എലമെന്റ്സ് ജനറലി ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അലോങ് ദ പീരിയഡ് വട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ഉത്തരം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസറും അതേ വടിയാണ് ഞാൻ എഴുതി തന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്താ ഇതിന്റെ റീസൺ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സൈസ് ഡിക്രീസസ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസസ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻക്രീസസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താ പി ജനറലി ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് അതായത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ തൊട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ട്വൽവ് വരെയാ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയാൻ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സിന്റെ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളേ ആ ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മെറ്റൽസ് ആണ് അവര് സോ മെറ്റൽസിന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടി അവർ കാണിക്കും മാല്യബിലിറ്റി ഡക്ടിലിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇതെല്ലാം കാണിക്കും ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ആ ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ആ ഒരു സെക്ഷന്റെ അകത്താ വരുന്നത് അടുത്തത് ഡസ്റ്റി അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ഡിക്രീസസ് എലോങ് എ ഗ്രൂപ്പ് താഴ്ത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി എസ് ഡസ്റ്റി അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി താഴ്ത്തോട്ട് വരുമ്പോ കുറയും കാരണം എന്താ സൈസ് കൂടും നമ്പർ ഓഫ് ഷെല് കൂടും ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ അട്രാക്ഷൻ കുറയും ഷീൽഡിങ് എഫക്ട് കൂടും ആ ഷീൽഡിങ് എഫക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് തരും കാരണം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ടീച്ചർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് അതിപ്പോ വേണ്ട ഫോറിൽ ബി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിന്റെ എ പാർട്ട് വരുന്നതും എസ് ആൻഡ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ് ഇതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഫോർ ബി Write the general electronic configuration of D-block elements n minus 1 D, 1 to 10, NS0 to 2. The first ionization that is sodium is lower than that of magnesium. But the second ionization that is higher than that. First ionization and that is equal to the limb. Second ionization and that is equal to the limb. Because this is the same thing as sodium and magnesium in comparison. സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ആയിരിക്കും അത്ര ഉള്ളൂ റീസൺ സോഡിയത്തിന്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടീച്ചർ ഒന്ന് എഴുതി തരാം സിംപിളാ സോഡിയത്തിന്റെ
എസ് ൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താ പി കുറവായിരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ എ എൻ എ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എം ജി എം ജി പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്താൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതാ സോ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താ പി കൂടുതൽ ഇവിടെയായിരിക്കും ഇവിടെ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താ പി കുറവായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി ഈസി ആയിട്ട് പറയാവുന്നേ ിയ മക്കളെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി കൂടുതൽ മഗ്നീഷ്യത്തിന് വേണം കാരണം മഗ്നീഷ്യത്തിന് സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അത് സോഡിയത്തിനാണ് സ്റ്റേബിലിറ്റി കൂടുതൽ സോ സോഡിയത്തിന് സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താ പി കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞതുമാണ് ഇത് സ്കീം ഓക്കെ ദെൻ എഗെയിൻ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ വൺ സെവൻ വന്നാൽ എന്താണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സിമിലർ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി വന്നത് കാരണം ഡ്യൂ ടു സിമിലാരിറ്റി ഇൻ ദയർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് അയോണിക് റേഡിയസ് ഫ്ലൂറൈഡ് അയോണിക് വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫ്ലൂറിൻ ആനയോണിന് സൈസ് കൂടുതലാണ് കമ്പയർഡ് ടു പേരന്റ് ആറ്റം ആനയോണിക് സൈസ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ആനയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വരിക ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് റിപ്പൾഷൻ കൂടും അപ്പൊ സൈസിൽ വ്യത്യാസം വരും ദ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ബി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാറ്റയോണിക് റേഡിയസ് ആൻഡ് ആനയോണിക് റേഡിയസ് ആനയോണിക് റേഡിയസ് എപ്പോഴും കൂടുതലാണ് അയോണിക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് സിക്സിന്റെ ബി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ എ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബ്ലോക്കിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നാല് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എസ് ബി എ ഡി എഫ് ഏതെങ്കിലും പറയുക എഗെയിൻ ബി ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ ഓഫ് എന്താ ബോറോണീസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കാർബൺ എഗെയിൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദെൻ അതിന്റെ ബി സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ട ദെൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എലമെന്റുകളെ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക അയണൈസേഷൻ എനർജിയുടെ ഓർഡർ ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് എ ആൻഡ് ബി ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് എ ആൻഡ് ബി എഗെയിൻ നയൻത് വൺ സിമ്പൾ ഓഫ് ദി എലമെന്റ് വിത്ത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ വൺ എയ്റ്റ് ടേബിൾ നോക്കി എഴുതുക വൺ വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അൺ അൺ എട്ട് എന്നതാ ഒക്കിയം അപ്പം യു യു ഒ ബി ആയിരിക്കും ആൻസർ അൺ അൺ ഒക്കിയം പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറൽ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോളോയിങ് വാട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റെപ്രസെന്റ് ജനറൽ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ എൻ എസ് ടു എൻ പി ത്രീ ബി ആൻസർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആറ്റോമിക് റേഡിയോ ഓഫ് എലമെന്റ് ആസ് ബി മൂവ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ആറ്റോമിക് റേഡിയോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൈസ് കൂടും അട്രാക്ഷൻ കുറയും ഷീവിലിംഗ് എഫക്ട് കൂടും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അത് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു The the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself is called electronegativity. Electronegativity explains ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്കെയില് അത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല പോളിംഗ് സ്കെയിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിച്ചാൽ മതി പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ടർ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളെയും പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് എസ് പി ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് സ്പീഷീസ് കണ്ടെയ്നിങ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ കോൾഡ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫോർട്ടീൻ തിപ്പ വേണ്ട
എൻ എഫ് ത്രീ സീറോ അല്ല ക്യാൻസലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് വൺ എ പിന്നെ എടുത്തത് സിക്സ് എ സിക്സ് എ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബി എസ് ഇ തിയറി ഗീവ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് തിയറി അത് പോസ്റ്റുലേറ്റ് തന്നെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നത് സിക്സ് ബി ഇന്നെടുത്തത് ഡ്രോ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കെർവ് ഫോർ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇന്ന് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചത് ബി ബി തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അടുത്തത് ഏഴ് എ കീലിയം മോളിക്യൂൾ കെനോട്ട് ബി എക്സിസ്റ്റ് ആസ് എ മോളിക്യൂൾ വൈ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിപ്പിച്ചത് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഫജാൻസ് റൂൾ സി എടുത്തിട്ടില്ല എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തതാ ഡൈഫോൾ മൊമെന്റ് ബി എഫ് ടു സീറോ വൈ ലെച്ച് ടു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡി ബൈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ദെൻ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി എസ് സി പി ആർ തിയറീസ് യൂസ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ബോണ്ടാങ്കിൾ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ Write the postulate. പറഞ്ഞതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ബോണ്ടാങ്കിൾ ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് പി സി എൽ ഫൈവ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് അൺസിമെട്രി അതാ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കും അറിയാൻ പറ്റും പി സി എൽ ഫൈവ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആണ് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ പി സി എൽ ഫൈവ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ആറ്റം ബോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് പിന്നെ പതിനഞ്ചാമത്തേതിന്റെ ബി ബി സി എൽ ടു സീറോ ഡൈഫോൾ മൊമെന്റ് ലീനിയർ ജോമട്രി സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ബൈ റിപ്പൽഷൻ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ ആൻഡ് എച്ച് ടു ഓ അവിടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അത് നമ്മൾ ഈ രീതി തിയറിക്കകത്ത് പഠിക്കും പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അജാൻസ് റൂഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് എൽ ഐ സി എൽ എക്സിബിറ്റ് കോവാലിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഡ്യൂ ടു സ്മോൾ സൈസ് ഓഫ് ലിതിയമയോൺ ആൻഡ് ലാർജർ സൈസ് ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് ഐ ഓൺ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബി എസ് സി പി ആർ തിയറി അത്രേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ബി എസ് സി പി ആർ തിയറിക്ക് അതിന് എന്തോരം ക്വസ്റ്റിനാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച അത്രയും പോർഷനിൽ എന്തുമാത്രം ക്വസ്റ്റിനോ ചോദിച്ചേക്കണേ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഫജാൻസ് റൂൾ ചോദിച്ചു പി എസ് സി പി ആർ തിയറിക്ക് അത് എന്തോരം ക്വസ്റ്റിനാ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്നേക്കണേ എല്ലാ കൊല്ലവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബി എസ് സി പി ആർ തിയറിക്കകത്ത് കേട്ടോ അപ്പൊ നാളെ വരുമ്പം ബി എസ് സി പി ആർ തിയറി നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് വരിക ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ ഫോർമേഷനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കാം Thank you. 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 Yes. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. Yes. Thank you. 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 Thank you.